，你变精神了。小西，我想跟你解释一下，我跟丽娜之间不是你想的那样，我只是临时收留了她，你千万不要误会。金雪哥，你不用跟我解释，丽娜是你的初恋，这些年你心里一直都放不下她，她现在离婚了来投奔你，以你的为人，不可能不管她的。和他在一起，才是你想要的生活，对吧？说实话，我也不知道我自己到底想要什么样的生活。好了，不说这些了，我都饿了。这一看就是一个吃大餐的地方，你肯定是挣钱了。今天晚上我要好好宰你一顿。我可算是过了一回吃海鲜的瘾了，真没想到你这么爱吃海鲜呢。嗯，哎，对了，我听说小孩子吃鱼补脑，你回去给咱们小福星也做点鱼吃啊。说实话，我还真挺想这小家伙的。他在我人生最低谷的时候来到咱们家，哎，给咱俩带来多大的欢乐呀！哎呀，秦学哥，你这么重情义，我都有点舍不得离开你了。谁说让你离开我了？我自己这么想的。小西，秦学哥，咱们都别自己骗自己了。你跟丽娜可以重新开始了。小西，你辛苦照顾我那么多年，我不能这么无情无义。我照顾你是应该的。这是我签了字的离婚协议书，拿着。我订了明天一大早的火车票，你就不用送我了。灿灿这会儿估计已经在楼下等我了，今天晚上我住他那儿。小杰。这么对不起你，杨清学，你没有对不起我。我走了，一定要好好保重秦雪，什么都不要问，我想一个人冷静冷静。那我给你倒杯水。不用了，你先睡吧。明天会展中心有个房展，我们要去看。知道了。
。喂，小西。哎妈，你咋回事啊？你啥时候回来的呀？啊，你这也没待两天呢。哎妈，是这样的，突然来了一个检察团，镇上召开紧急会议，我们农业办唱主角，我没办法，就赶紧赶回来了。你说你这大老远的，好不容易去一趟，你也不多待几天。那清学那边咋样啊？好着呢，清学哥也忙得很。哎，对了，妈，你来城里带小福星了吗？啊、哦，没有，小福星啊，让你嫂子抱过去了，说你妈要带几天。哎，妈，我不跟你说了，我手头上还有工作呢，等我回去跟你细说啊。我挂了。啊，我我跟。主任，哪个检察团要来、啊？我咋不知道呢？我跟我婆婆撒个谎，还得提前跟你报备一下，防你了吧？这是什么特殊的日子吗？你不记得了吗？今天正好是我们第一次见面的日子。我记得那年寒假结束刚开学，你从别的学校转到我们班来。没想到你还记得这个。这个印刷版本正好是我们第一次见面的年份跟月份。我费了好大功夫才找到他的，本来想送你当礼物，结果没有送得出去。是我太傻了，我辜负了你。不，我当时也太傻了。如果那时候……我能够看得更久远一些，能够更有勇气一些，我们也不至于分开。秦雪，我们不谈过去了。兜兜转转的，不是又回到彼此身边了吗？只要我们好好珍惜对方，以后踏实过日子就行了。闹闹，我们两个。已经不可能再回到从前了。我身上有我必须要担负起的责任。这是小西给我的离婚协议书。我已经租好了房子，会搬出去住的。从今以后，我们两个只是朋友，只是合作伙伴。哦，小福星。要坐飞船，哎呀，你说五一的时候吧，就催你上深圳去。你呢，说五一要办学习班，后来又夏天搞什么防汛，现在可眼下就到国庆节了。这次长假你可得去啊，妈，我是这样想的，十一过后没几个月就该过年了，到时候金学哥就回来了。再说了，我还想趁着假期啊，帮你把地里的麦子种了。哎呦。你可不是帮我啊！你知道妈心里边想要啥？妈是想抱孙子。啊。你说你跟清雪你们俩现在这样啊，一个不回来，一个也不想去。你说年纪轻轻的，怎么就不往一块凑呢？你们俩要是老这样，我啥时候抱上孙子呀？我们不都说了吗？顺其自然，该有的时候就有吧。顺其自然，我看你们现在是太不自然了。我跟你说啊，你要是现在这样
国庆节不去，那妈就把清学叫回来。清学哥那天打电话说了，现在公司的业务特别繁忙，有时间他就会回来了。哎呀，我们得赶紧走了，不然赶不上班车了，对不对？跟奶奶说再见。奶奶再见。哎，小心点啊，别摔着。只是担心你，没那么远的路，不会有事的。我一个人带着害怕，你在，我能踏实点小西，啊，昨天晚上停电，我手机没信号了。啊，没事儿，台风已经过去了。你跟妈说，让她别担心我，都已经安全了。好，那我不说了，再见啊。知道我俩现在这关系不道德，但我控制不住我自己。跟你没关系，是我主动的，你不用太自责，都是我的错。我不会赖着你的。我离过婚，不能生育。本来就不应该奢望有爱情和婚姻，我知道我不配。闹闹，你不要这么说自己，你配，你配得上一切。闹闹，我一直在想，如果当年我们。
不是因为那么多误会而分开。如果我们一直好好的走下去的话，后来你就不会吃那么多的苦，受那么多的罪。一想到这个，我的心里面就特别自责。你记住了，我最爱的是你，一直都是你。哎，我一定会跟小西离婚的。我不会让你没有名分的跟我在一起，这样对你不公平。对小西也不尊重，我一定会处理好所有的事儿，然后咱们两个干干净净，重新开始。但是娜娜，我需要点时间。公司刚入正轨，我想集中精力，把生意做上去。这样，我跟小西离婚，我就可以给他跟孩子更多的经济补偿。我的心里就会很宽慰。我等你，只要能跟你在一起，多久我都等这里边别搁糖啊！喂，喂，你是谁呀、啊？阿姨，是我，我是丽娜。丽娜，哎，你你怎么在清学这儿啊？你叫清学接电话，啊、哦，清学在洗澡呢。我说丽娜，我儿子跑到深圳去了，你还不放过他呀？我可告诉你啊，我儿子现在是有家有娃的人，你自己的家散了，你别再把我儿子的家给搅和散了，知道不？你叫清学接电话，啊，清学在洗澡呢。我说丽娜，我儿子跑到深圳去了，你还不放过他呀？我可告诉你啊，我儿子现在是有家有娃的人，你自己的家散了，你别再把我儿子的家给搅和散了，知道不？阿姨，你误会了，在深圳都是我照顾清学的，他公司里里外外也都是我帮他打点的。你甭跟我废话。你现在就从我儿子家滚出去！阿姨、啊，电话没电了，先挂了啊。真是，真是。你好，你所拨打的电话已关机。
，清雪又被那个小妖精丽娜给缠住了。啊！哎呀，赶紧赶紧赶紧！你说我能不收留他吗？啊！你干的这些坏事儿，小西知道不？啊！啊！小西跟我提出离婚了，我没有同意。你没同意？你既然没同意，你就先跟他在一块儿睡了。啊！我告诉你，你今天必须得跟他断了。你要是不跟他断了，我我就死给你看！你行了吗？你别说了，我都够烦的了。嗯、小流氓，这件事儿，你让我自己处理吧，你就别管了。嗯妈，坐了两天火车也怪累的，是吧？你先在家歇会儿，洗个澡。我约了一个重要客户，下午我早点回来陪你吃饭。不行，你得跟妈说清楚。如果这个狐狸精丽娜，她要是再到这儿来，我就不饶她。和小七都知道了，要不然……妈妈，我妈那人你又不是不了解，什么事儿只要她掺和进来，就会越来越难办。要不这样，咱们先把那事儿放一放，我得先把她哄走才行，好吗？行，我都听你的。忘了吗？嗯，走，吃饭去。
挺热。先生，您看，这是我们的合同，这有很多细节问题需要您仔细看一下。如果没什么问题的话，在这里签字。杨总，合同打印好了，您看一下。啊。哎，我们双方各各持一方。哎，你好。啊，是，那房子是我们租出去的，有问题吗？哦，好，好，好，我现在马上过去。你住哪家？哎，好，好，好。怎么了？谁打的？派出所的。派出所？什么事儿啊？你还记得最后小区租出去那套房子吗？说扫黄打非把那房子给查封了，让我们过去配合调查。行吧，我过去一趟，你盯着客户把合同签了。别呀，这合同还是得你过，派出所我去吧。哎呀，不行，那个地方你不太适合去，还是我去吧。有什么不适合的？现在公司业务越来越多了，这离不开你。你放心吧，我能应付。可是娜娜，有福同享，有难同当。哎，你自己多留意啊。我上去拿包了啊。才回来呀、啊！你还说你早点回来呢，赶快洗洗手，吃饭。妈，我问你，丽娜没有回来过吗？你咋还想着这个坏女人呢？我不是跟你说了吗？她要敢到这儿来，我就饶不了她。哎呀妈，你能不能别再这么说丽娜了？你知不知道她为了我，为了我这公司付出了多少？回头我跟你讲吧，我赶紧找她去。哎，你先吃饭呢。妈，我没心思吃。真是，真是鬼迷心窍的。闹闹，哎，干嘛呀？哎。跑哪儿去了？怎么这么长时间呀、啊？我去派出所都找不着你人，你是不是要把我急死啊？着急啦？别跟我嬉皮笑脸的。你急什么呀？咱也没犯法。啊，对了，他们把那房东也叫过去了，那房东大妈都快急坏了。我这不是安慰了他好长时间才回来的。行了行了，那都不重要，不说那个了。您吃饭吧。嗯。饿了吧？嗯。吃饭去。着急了啊！明儿真得给你买个手机，找不着你真让我抓狂
。妈，清雪，你给我听好了，深圳的钱咱可以不挣，但是家你不能不要。明天你就跟我回去，我要你跟小西好好的过日子。妈，你要是不听我的话。你就没我这个妈了。从今以后，咱俩断绝母子关系。完了，妈，妈，哎，看这架势啊，你妈绑都要把你绑回去。要不然这样吧，你先送阿姨回去，公司这边我来盯着。这回去又要面对小西。说实话。我真的是没脸面对他呀！你要愿意逃避，你就一直逃避吧。那你想想，你不跟小西离婚，才是对他最大的伤害。你老这么拖下去，他又带一个捡来的孩子，这年纪越来越大，你让他以后怎么嫁人啊？反正我也不能生孩子，我也不可能再结婚了。你能收留我？我已经很感激了，结不结婚真的无所谓。金雪，我只要能留在你身边鞍前马后，什么都可以不在乎。但我不想看到你现在这样，你夹在中间，你多难受，多纠结呀、啊！我希望看到你坦坦荡荡的，不是像现……奶奶，你不用说了，我都知道了。唉，索性。我就将计就计，明天跟我妈回去一趟。嗯，小西一直等着我回去跟她离婚，我不能再耽搁她了，应该给人家一个交代了。好了，吃饭吧。了妈，这都到家了，你咋还不放心呢？我跟你说啊，你小子别跟我耍花招，待会儿见了小西，你得跟他好好的赔不是。哎呀，你这，行了，待会儿我把小福星带回村里，给你俩腾地儿，你跟小西好好谈谈，听见没？嗯，走。小西，真的对不起。金雪哥，我知道你这次回来不是像妈说的那样，你不要有什么负担，也不用再跟我解释了。小西，我有一个请求，小福星能不能给我？小福星还是我带着吧。你跟丽娜以后肯定会有自己的孩子的。当初是我要收养小福星的，我不想让这个孩子成为你未来生活的负担。而且，丽娜她不能生育我是真的羡慕丽娜，小谢，你是我见过最坚强、最乐观的女人。你没有我，一样能够好好的生活。丽娜她，除了我以外，真的一无所有了。现在的医学这么发达，你可以找一家好的医院。带他去治疗一下。小福星现在还小，而且认人。等他长大了，如果他愿意的话，你再把他接走也不迟。你说呢？小西，你是一个好女人，是我
我没这个福分。清学哥，祝你幸福。也希望你能够早日找到自己的幸福。如果以后那人对你不好的话，我这个当哥的还得收拾他们。那我先谢谢你了。不过我希望这种事情还是不要发生的好。那我回镇上开会去了，你呢？我想回清平庄看看小福星，也想去给两家老人把这事说一下。要不还是先瞒一下吧，我怕他们一时之间接受不了。这该面对的，迟早都是要面对的呀。那我陪你一块儿回去，你一个人回去我不放心。不用了，小西，这一切都是因为我，这个恶人就让我来当吧。行了，你快忙去吧。那我走了。妈，我错了，是我对不起小西，我是来向您请罪的。妈，您出来见见我行吗？啊，你狠狠的骂我一顿，打我一顿，这都行，您别不说话呀。你给我起来，妈，听我说。起来，快点起来，别让孩子看见了。小福星，小福星，小福星，小福星，我是爸爸。让爸爸抱抱，让爸爸抱抱。刘红梅，刘红梅，你给我出来！哎，刘红梅，哦，亲家，你咋？你说你咋？哎哎，你说啥？你不是你干啥？你干啥呢你？亏我家小西照顾梁清觉这么多年，你知道他都干了啥？咋？他和小西离婚，是，他就不怕天打雷劈吗？不是，我家小西当初真是瞎了眼，咋就看上这么个狼心狗肺的东西？不是，我看了，哎呀，行了行了行了，哎呀呀呀，你把条人放下。我告诉你，清学他要是敢跟小西离婚，我饶不了他。你行了，你别装了，我就没见过你们这么黑心的母子。哎呀，我跟你，你这这这，婶，哎呀，婶，你打我妈干啥呀？他贱打，不是为啥呀，妈？刘红梅，你告诉你女儿，我为啥要打你？清平，你回家吧。啊，我跟你婶儿之间的事儿，我我我俩会解决的。去吧，去吧。哎，不是你，你妈没脸跟你说。她跑到深圳去挑唆清学回来跟小西离婚。你说你干的这是人事儿吗？你是人事儿呀！哎呀呀呀呀！是是，你误会我妈了。是丽娜那小妖精缠着清学的。我妈是让清学回来好好跟小西过日子的。妈，是你这，你我姐说的没错，我跟小西离婚的事儿。我还没来及跟你讲呢。你这个混蛋！哎哎，你这个混蛋！哎哎，妈妈，刘震，你先别打。我这一路是咋跟你说的啊？我好话赖话我都跟你说尽了，你答应我好好的，咋这一转身你就变卦了？你气死我了，姐！气死我了！你让妈打吧，你打我两下，我这心里还能好受一点。我对不起小西，但是如果跟他不离婚的话。我会更对不起他，妈，我也不想瞒你，我们俩的事儿，一句话两句话说不清楚。我只想让你们知道，我们两个离婚，是我跟小西共同的决定。
你啥意思？你是说小希同意离婚啊？哎呦，亲家，亲家，你别听他胡说八道，他不会离婚的。他要是离了，我也不能让那小妖精进我家的门。我的心里只有小希才是我的儿媳妇儿。再说了，他俩还有孩子呢。啊，那小福星多可爱啊，多懂事儿啊，他俩散不了。你别听他的。什么？赶快给你丈母娘回话。去啊！妈，您先消消气儿，我先送您回去吧。我说实话，你跟小希真离了，离了。你说你你个混蛋呢、啊？你他妈废了！我你干什么？气死我了！你干什么？你气死我了！你。妈，你喝点水，消消气儿。你告诉我，你真的和杨清学离婚了？你妈我窝囊了一辈子，你说你咋就这么随我呢？让人欺负了都不知道，吭一声。再说离婚这么大的事儿，为啥就不跟家里事先商量商量呢？小希，你为啥同意离婚？他杨清学要当陈世美，你死活不离，他能咋办？你可真是个傻孩子！你说你嫁过去这两年，没享过一天的福，净遭罪了。遭啥罪啊？我做我自己愿意的事情，做自己愿意的事情就不觉得苦。你以后也别去闹了，这离婚是我提出来的，清学哥没逼我。你。就算是你自己提出来的，那他杨清学也不能就这么轻易的就答应啊。那他同意离婚，也没说补偿你点啥。齐学哥说了要给我钱，我没要。要啊，为啥不要？那当保姆两年多，还得有工资呢。县城的房子我留下了，这样小福星以后长大了上学方便。钱我没要，他在深圳的开销挺大的。你看看，这都啥时候了，你还替他着想？你还说你俩没感情？妈，你看小希，她怎么这么傻？我就没见过比你更傻的人了。傻点好，傻人有傻福。哎呀，收下吧。婶儿，你你把这钱还是拿回去吧。小希说了，她不要。哎呀，大东，你回去。你看这东。婶儿，哎呦，军芳，哎呀，你看，我是诚心诚意的来给你妈赔不是的。哎呀，你说晴雪干的这事儿。都是我没把娃教育好，来，你把这钱收下啊，让我进去看看你妈。去吧，婶儿，我也看出来了，离婚这事儿跟你没啥关系。是啊，你要见我妈就进去吧。哎哎，我进去啊。哎，亲家母啊，哦，不对。瞧我这嘴！哎呀，说咱俩这亲家啊，算是做不成了，但也总比跟别人的关系好，是吧？你现在啊，得保重身体。你要是有个啥，那难受的还是小希呀、啊！啊，妈，该吃药了。哎，这就对了。啊，我刚才给你拿了点钱啊，交给菊芳嘛，到时候让他给你和小希买点补品，好好补补身子啊。妈
，那婶儿是真心来给你赔，不是的。她诚心给的，咱要是不收，她心里也不得劲儿，不是？你们俩老人，别为了孩子的事儿，再给自己的身体给弄坏了。这事情已经这样了，两家不用跟仇人似的。那小西跟清雪还不记仇呢，你俩就更没必要。对对对，菊芳说的对，这样我心里还舒坦点儿。要不然，我总觉得对不住你，你说我的日子都没法过了。要是你女儿嫁到我家，付出了那么多，我给你点钱，你能舒心吗？那杨清雪太不是东西了，那么多年书全白念。对他不是东西，我也不是东西。可是，哎，你骂吧，你怎么骂都行。我今天来啊，就是来听你骂的，你骂的高兴为止，好吧？他人呢？他他让我给骂跑了。你这一天不消气，我跟他说了，就让他一天别回咱们秦明庄。你倒是挺会给他找清闲的，把他轰得远远的，所有的闲言碎语都戳不到他的脊梁骨上。哎呀，这不是我生的吗？所以这罪呀就得由我来受。哎呀，好了好了，别生气了啊。上面呢有意要把胭脂河乡、五仙乡并到咱们柳树乡，成立柳树镇。我听说了。这可是件大好事啊！这件事情很快就要落定了。现在县上正忙着组建镇政府领导班子。本来呢，我是想着你们开发区的建设工作已经基本完成，有意想把你调回来当副镇长。没问题，只要组织需要啊，我随时回去。我这次回来一开会，我才知道，你们开发区已经打了报告，想要提拔你，一提可就是政科。只要是能为老百姓办实事啊，政科副科的我不在乎。建斌，你的心思我了解，可这是关系到你前程的大事啊。我今天说的都是闲聊，你呀就踏踏实实的在开发区待着，有机会就给我们传授传授新的经验，也算是给咱们镇做贡献了。哎，对了，小西这丫头，一向工作非常努力。离婚以后，更是一门心思扎到工作当中啊！不是，等会儿，书记，你说离婚，你还不知道啊？离了一年多了，可惜呀、啊在这儿，小西，我有话要跟你说。现在不行，我现在着急去接小复兴呢。那我跟你一块儿去。成。睡熟了。手酸了吧？这孩子一眨眼就长大了。哎，对了，你咋突然回来了？是不是开心他妈回来了？还没有呢。你为啥离婚没告诉我呀？又不是啥大事儿，有啥可说的？喝水，小心烫啊！哎
我之前一直以为清雪病好了以后，你们的日子就会越来越好了。我现在不也挺好的吗？你现在一个人带着孩子太辛苦了，上下班那么远，每天工作又那么累。哎，哎，说到工作，你走了以后呀，我才意识到你以前对我那么严厉，那是对的。我现在呀，也不毛毛躁躁了，也稳重了。再也不敢随口答应别人事儿了，只有自己能办得到的，我才答应。大家总是念叨你，都挺想你的。真的？啊？哎，对了，你的个人问题咋样了？嗯、我现在呀、啊，也不毛毛躁躁了，也稳重了。哎，再也不敢随口答应别人事儿了，只有自己能办得到的。我才答应，大家总是念叨你，都挺想你的。真的？啊？哎，对了，你的个人问题咋样了？你都不知道，你的终身大事儿啊，都成为我们大院里老大男排行榜的第一名了。大家都说，也不知道啥时候能喝上你的喜酒。这个事儿啊，我早就计划好了。是吗？那你跟我说说。孩子醒了，怎么了，乖乖？妈妈看看啊、哦，不哭不哭。哎呦，是不是你有裤子了？金斌，你等我一会儿，孩子好像掉裤子了。哦，是不是今天玩疯了，没上厕所呀？我摸摸，哎呀，妈妈给你把裤子脱了啊，换上干净的裤子，好不好？困了。来来来来，再给大家介绍一下，这是咱们柳树镇的郝副镇长。好了好了，建民是大家的老熟人了，要叙旧的，要找他请客的，下来再说，先开会。眼看着就要开春了，晋斌这次回来，最首要的任务就是彻底治理洛河。这项工作呢，需要从好几方面入手：一是实施河道清理，二是加固破损河堤，三是加强河堤绿化。下面，请咱们郝副镇长说一说他的总体规划。哎。郝副镇长，好好说话。送你的，谢谢啊。要谢就谢小刘，他去花市场买花送了我一盆。你知道我这人伺候伺候庄稼还行，伺候花呀你是真不行。正好借花献佛。哼，可这土都干了呀。小刘说不让多浇水，<笑>那不让多浇水也不能干着呀。来，你先坐吧。你之前是不是想跟我说要调回来当副镇长的事儿啊？还神神秘秘的。我之前说的不是这个事儿。那是啥事儿？下了班再说吧。正好我已经给我妈打电话了，让她去接孩子。我们大伙儿啊，给你接风洗尘。不用麻烦别人了，你自己一个人就行了。大家伙都说好了。那是说好了也不行啊。为啥呀？主要是人人太多了，太麻烦了。那好吧。给你接风洗尘，听你的。我回来了，一会儿见。哎。你吃啥，我吃啥。给你接风呢。哎呀，我都行。哎，干啥呢？嘣嘣嘣嘣。行李都来找你们俩了，够意思吧？啊，够意思！今天真是个好日子。这样，我请你跟郝主，不对，现在是郝镇长啊。哟，收了。我请你们吃饭，给你接风。就等你这句话了啊！地儿我都想好了，走吧
，走走，带你一起。怎么样，小女儿，非常好啊！啥？杨清学竟然跟你离婚了？我看他是脾养凉了。以后他最好永远别回清平庄，别让我再碰见他。你小点声。我跟清学哥那是和平离婚，他没做对不起我的事儿，我也没对不起他，我都不气。你气个啥呀？我是替你觉得不值，这么多年辛辛苦苦对他啊，他腿脚好这么对你，怎么好事便宜事都让他占了？行了，二愣，你别再胡说了。小西跟他离婚是对的。这没感情了，那就没必要硬缠在一起了。好，副镇长说的对，小西、啊，你也别愁了。我愁啥呀？你们两个光棍还是愁愁自己吧，还操心我呢。行了，我跟你说正事儿啊。二仁哥，你现在回来的正是时候，镇上啊准备彻底的治理洛河。你不是在国外搞了好几年基建吗？经验肯定非常丰富。这回回来可得出出力。我说你还真是生活工作两不耽误啊！我这刚回来，饭还没吃几口，你就给我布置上工作了。我给你加个菜。又想尝？没问题，这次啊，我一定身先士卒，以身作则。从国外回来了就是不一样，说话一套一套的。党员嘛。这文化修养和思想觉悟，我都得与时俱进、啊。你说啥？你入党了？啊？啥时候入党的？你咋会想起来入党的？还记得上次抗震救灾那天吗？我就决定，要朝这个目标努力了。小西，我入党都是你的功劳。要是没有你，我也不会要求自己积极进步的。你是在国外入的党啊？对，我们公司在那边人多，有党支部。我去了没多久，就递交入党申请了。还被评为了技术标兵，这党组织结合我平时优异的表现，就把我吸纳，这可太难得了。来，我敬你一杯，敬你一个。来来。哎，师傅，师傅，麻烦给让个路呗。师傅。哎，师傅，麻烦给让个座。二愣，二什么愣？哎，二愣，二什么愣啊？二什么？二什么？二什么？你你干什么你？干什么？打他！志军，你怎么打人呢？我打的就是你人面兽心的陈世美。杨清雪，王小西当年怎么伺候你的？你腿脚好了，说离就离，你良心让他吃了。牛二愣。你不用针对清雪，离婚是王小西提出来的，你又被人家打去。你赶紧给我躲远点啊！跟你没关系，给我闪开！你让他打。二愣，你打吧，我不会还手的，这是我理亏。来吧，你不是个男人，你就不是个男人啊！我看看，没事没事，什么没事，都出血了。行了，走。哎呀，你你吓不吓我？还忙？你要不吓我走？别别别别别！哎，停停停停停停停停停停停！二愣二愣，哎呀，叔。干啥呀？这都这么熟的关系，你还打算讹人呢？叔讹你干啥呢？叔是有好事说给你。啥好事儿？给你说个媳妇儿，算不算好事儿？好事儿，谁呀、啊？这姑娘，人长得漂亮，有能力，人又善良，十里八村找不着比这好的。叔，你就别卖关子了。到底谁呀、啊？王小西，咋样？百里挑一吧？是啊。所以我帮你们家建斌追小西，没追错吧？啥？你帮建斌追小西，你追小西才对。叔啊，小西那么好的姑娘，我哪配得上？你们家建斌跟小西那才是天生的一对儿。啥天生的一对儿？
建平是初婚，王小旭是二婚，这都啥时代了还初婚二婚呢？你刚才也说了，王小旭可是百里挑一的好姑娘，你要错过这样的儿媳妇，你后悔去吧。哼，你看我姐，她没见过这车，肯定的。青学，这就是咱家车啦。啊，姐，这车是我租的。妈，你回来就回来呗，咋还把这个女人带回来？妈，这都过了这么长时间了，你咋还生气呢？啊，我生。哎，你这嘴咋了？啊，没事儿，之前我不小心碰了一下，是你二愣打的，你二愣，这个狗小子，我现在就就找找他算账。妈妈，妈妈，没事，就我这刚回来，没多大事儿，你们就别折腾了啊。你说他这不是狗拿耗子，多管闲事儿吗？你跟小西离不离婚，关他啥事儿啊？咋没关系？人牛二愣现在追小西呢，啥？我跟你说，牛二愣现在可威风了，挣了好多钱。你别说，要是小西跟牛二愣他俩成了，这是不是咱家就不欠小西的了？我问你，你这突然回来干啥来了？是不是领结婚证来了？我可不同意啊！不是，妈。之前我跟小西离婚的时候，我们俩商量了一下，什么时候小西结婚，我们俩才结婚。要不然我们俩总觉得不得劲儿，老觉得心里对不住小西。郝镇长，你这几天的行为已经严重影响到我的工作了，我请求。小新，啊，我有事跟你说。啊，我我我还有工作需要处理。小不是，那那那你忙完了赶紧去会议室啊。是武贤村治理河道出现问题了呀。我跟你说，小西跟牛二愣他俩就是结婚了，你也不能背着我跟这个女人结婚。妈，啥时候她怀孕了，你才能跟她结婚？妈，哎，不是妈，那您刚的意思是，您同意我跟娜娜的事儿了？你俩都这样了，我不同意能咋样？哎哎，娜娜，来来来，哎，妈，那个娜娜从深圳给你买了衣服，姐给你也买了，你看，赶紧回去试试啊！哎呦，可好看了，你看，咱回去试试，这都是深圳货，走啊走啊，赶紧试试啊！肩膀上什么东西这是？嗯，真的。看我穿这个好看吗？哎呦，太好看了，真的。哎，你看我妈。啊，还有蝴蝶结呢！阿姨，哎、妈，您穿这太好看了，是不是太花了？不花，人家深圳人都这么穿。娜娜这眼光真是好啊，是吧嗯、好看好看，你看，哎、还有个蝴蝶结啊！你俩这回回来能住多长时间呢？啊，我俩待不了几天，这不正好我爸五十大寿，我给他过完生日，我们就得回去了。深圳那边还挺忙的。嗯，哦，闹了半天你们回来。是给你爸过大寿来了？不是妈，不，你看过年你不让我回来，我这不是也想你吗？是啊，我本来是一个人回来的，但清学说他可想你们俩了，就非得跟我一块回来。哎，娜娜，哎，啊，哎，阿姨，这给您的，收着。妈，那逢年过节的没回来看你，这个是儿子孝敬您的。哎，姐。妈在家，多亏你照顾了，这个拿着慢慢花。哎，可以。哎，你们吃啥？姐给你做去。再见。我们不吃，不吃，不吃。我俩在县城约了人，一会儿就得走。啊、哦，妈，我最近在县里约人谈事儿，我就不在家住了，怪麻烦的。这还没结婚呢，就不要妈了。哎、啊，妈。阿姨、啊。不是。妈，我我俩。妈妈。哎，我们不是这个意思。行了，我们在这路上开始小心点儿。你直接送我去呗。我这第一天回来，如果住外面的话，我妈非得跟我急眼。那你晚上回来找我，我一个人说怕。今天晚上我估计够呛。哎
，你要是害怕的话，让你妈去酒店陪你住啊。要不然干脆你就别回去了，回咱家住得了。不行，家里那么急，我哪受得惯呀？金雪，你答应我，等我爸过完生日，咱俩回深圳。行，我都听你的。答应了啊，那我走了。七孩子，这次回来都不愿意叫我爸爸了。毕竟这么长时间了，一年多没见了，慢慢熟悉熟悉就好。出来玩就高兴的不得了。哦，小西，金菊，哎，来了，建斌啊，啊，不是不是，现在应该叫好副镇长，那就太见外了，还是叫我建斌吧。哼，看你春风得意的样子，一定干得不错。哎呀，哪儿啊，还都亏了特区政策好吗？这挣了钱可别忘了家乡啊，多给镇上拉点投资，一定一定。开心，开心，你慢点。小孩子还在地上，哈哈，真棒！找你爸去吧。来，哎，让爸爸抱。嗯，哎呀，臭小子真沉喽。来，爸爸抱。小心，给爸爸抱一下好不好？我是爸爸呀。啊，哎。今天咱们也抱。妹妹，爸爸捏来，把妹妹也抱上来吧。听你的，熟悉熟悉就好了。哎呦，哎。我开车了，送你们回去吧。那太谢谢了，静雪，走，走，回家喽。你看看你，爸爸拉拉小手都不行吗？哎，开心，慢点啊，慢点啊，小心点啊，来。哥，我想去你家玩。啥？俩小人儿。嗯，清雪，谢谢了啊。进屋坐会儿吧。哎呀，不用客气，不不，我就不去了，你们快回去吧。行，那我回了啊。走吧。爸爸，不好啦，爷爷摔倒啦。什么？慢点。没事。爷爷摔倒了。啊。来，可心，来来来。哎呦，又疼死我了！哎呦，小皮，那个千万别进来啊，千万别把你再摔着了！哎呦，疼死我了！哎呦，爸，你这是咋了呀？老叔，哎，哎呦，老后，当心！这地咋这么滑了？哎呀，哎呀，爸，你没事吧？哎呦，你这是怎么当儿子的啊？我回村你也不来看我？不是，我想开心跟小福星，我来看看你们。你们就这么害我呀！哎呦，这地上咋这么多油啊？你先起来吧。哎呦，哎呦，日子没法过，我也不想活了。我爸，嗯，怎么了这是？叔，你先起来。哎，好叔。哎，小心清雪，你别进来，地上有油。这样吧，清雪，你先把孩子送到隔壁去，我们把叔送到医院去。不是，这你们能行吗？能行。要不然，不用，辛苦你了啊。别行，开心，跟着叔叔啊！走走，爸，你看你都成这样了，咱们赶紧去医院查查去。就是啊，叔，来，来慢点，慢点。哎，没什么大问题，好好休息就行。谢谢了，不用谢。小西，嗯，你先回去吧，家里还有俩孩子呢。不用，清学哥在家呢。小心，这医生都说了，我爸的没大事儿，他肯定是装的。你在呀，他不好意思醒过来。真没事儿。那医生能骗咱呀？你看这纱检查都做了，这也没外伤，这骨头也没啥事儿，他就这样吓唬吓唬我。赶紧回去吧，啊！那你好好照顾叔叔啊。好嘞。行了吧，别装了，这小西都回家了。哎
。哎呦，你没事吧？你说，家里事到底怎么回事？你刚才检查的时候啊，我往村里打了电话问过了，那是牛二愣往地上抹的猪油，是想让小西摔倒，想让我表现表现。哎呦，为了你的娶媳妇，你就不不顾你爹死活呀你？对不住了吧？对不住了，幸好这次没大事儿。行，那咱们先回家吧啊。咱就别占人床位了。海忠厚家属到医生办公室去一趟。哦，那爸，那你先躺着，我先去一趟啊。谢谢你今天帮我照顾两孩子。啊。哎呀，小谢，你说这话可就外气了。怎么说，小福星也是我女儿。哎，我本来就没有尽到什么责任。那孩子都不管我叫爸爸了。孩子现在太小了，等他长大了，我会慢慢跟他说的。赶紧回吧，耽误你不少时间了，家里该操心了。没事没事，我跟娜娜说了，我过来看孩子的。小谢，村里面都说，牛二愣在追求你。这是乱点鸳鸯谱吗？你看，我就说他们是乱讲的嘛。嗯，不过。我觉得建斌对你倒是……我一直把好副镇长当我的领导，我从来没想过会和他怎么样。哎呀，小谢，当局者迷，旁观者清。我一直觉得建斌跟你是挺合适的一对儿，要不你……清雪哥，我的事儿你就不用操心了，我自己能处理好。啊，行，那我先走了。嗯，那你快回去吧啊！我不送了。哎。姐，清雪回来了吗？他不是跟你在一起吗？他一早上说去看小福星，您看这都几点了，电话还关机了。阿姨，你可得管管清雪，他俩都离婚了，可不能再往一块儿凑了。你也别瞎想了，那清雪说不定还有别的事儿呢。可我知道。他心里就一直有小溪，看你说的，小溪照顾他好几年，他哪能说忘就忘啊？哎，您这话什么意思呀？您还想让他俩复婚啊？哎，我可没说啊，那是他自己的事儿。当初我就不同意他俩离婚，我想让他跟你好，可他听我的吗？您就这么容不下我？王小溪就那么好啊？王小溪还真就这么好。至少他没带着自己的父母下馆子，花好几千买三十的衣服来糊弄我。你说什么呢？哎，娜娜，你这大晚上的干啥去啊？回深圳。不是你回深圳，你回你的，你拉着清雪的箱子干啥呀？他肯定得跟我一块儿回啊。不行，哎，他得听我的。哎呀，你不能走。阿姨，您撒手。不行，您拽箱子干嘛？他不能走。等会你摔了你。妈，娜娜。哎，这大晚上的，你干嘛呢？清雪，你现在跟我回深圳。哎，怎么了，娜娜？你问你妈。妈，你这是咋回事啊？你问他去。哎，娜娜，你到底怎么了？清雪。我给你妈和你姐买的衣服花了多少钱，你心里清楚，你全程都跟着。今天你妈说我花了三十块钱买了地摊货糊弄她，这是你妈，因为她是你妈，我才对她好的，但她也不能这么糟蹋我的心意啊。好了，没事吧？来，你跟我来。哎呀，没事没事，你听我的啊，妈。你要是为了这事儿跟李娜生气的话，那你可真是冤枉她了。那衣服呀，真的是丽娜拉着我在深圳商店里面一件一件跟您跟我姐挑出来了，还真是花了两千多块钱的。真的啊？你要不信的话，那标签我还留着呢，回头我拿给您看。人家就我，我那不也是听菊芳说的吗？哎，对了。
你今天死哪儿去了啊？让人家丽娜这找你半天，找的直着急。你是不是又找小西去了？哦，我到小西那儿看孩子去了，正好啊遇到郝副镇长他们家里遇点事儿。小西跟我说让我照看俩孩子，我就耽误到这会儿了。那你干嘛关手机啊？妈，你别提了，你看你看我这手机不知道怎么回事，这突然间没电了。我这刚才注意到，刚刚才发现，你看。知道我今天发现什么事儿了吗？哎，那好副镇长，他跟小西有戏。真的啊？啊、哦，他之前就对小西挺好的哈。哎妈，这事儿你可不能出去乱说啊！哎，我知道。哎，咱别在这儿说呀，咱回屋里说去啊。嗯，那个，娜娜今天晚上也不回去了。那个，家里边还有新被子、新褥子啊。妈，不用了，明儿大早我们俩约了人在县里聊事儿呢。今儿晚上我们就不住家里了，我这就回来接他的。啊啊，那那好。那，那我们先走了。那也好。啊，妈，你赶紧回去吧，睡觉，别着凉了。那我们就走了啊。啊啊。阿姨，赶紧回去吧。哎。放心，开心啊，我会照顾的。不过这好叔，这平时这身体看着挺好，挺结实的，咋好好的就快脑溢血了呢？他平时肉爱吃肥的，酒爱喝烈的，生活习惯又不太好，所以就造成他血压血脂高。不过医生说了，幸亏发现的及时，应该没什么大碍，住院好好的调理一段时间，就应该没事了。嗯。就是这好叔要吃苦了，哎，都怪我工作太忙，没太关注到他。医生说，这老年人的病，最要紧的就是早发现、早治疗。现在城里的老年人啊，一年半载的都要去医院做个体检。不过我爸这个事儿，也算给我提了个醒。小谢，你抽空啊，也一定带婶到医院好好的查查。是。建斌。我听你这么一说啊，我突然有了个想法。我也有一个想法，我猜咱俩的是一个想法，是吗？你说我听听。你是不是想给全镇的老年人都做个检查？咱俩还真是想一块儿去了。但是，这全镇的老人太多了，就怕这检查费用。这个你不用操心了。我已经跟医生聊过了，县医院呀、啊、有一项组织人员到各乡镇去做个义诊，明天上班的时候，我再去跟院长沟通一下这个事儿。真的，那太好了。小谢，这天也不早了，你赶紧早点休息吧，明天还上班呢。好。那我挂了啊，你也早点歇着。